ஞானிகளுடைய ஞானத்தை அவமாக்கி குறி சொல்லுகிறவர்களே குறிய என்ன செய்வாரா அபத்தமாக்குவாராம் அதாவது சயின்ஸ் வேர்ல்டுனாலும் சரி இல்ல ஸ்பிரிட் வேர்ல்டுனாலும் சரி எது என்ன சொன்னாலும் அடிச்சு தகர்த்து தம்முடைய ஊழியக்காரனின் வார்த்தையை நிலைப்படுத்துவாராம் எனக்கு சொன்னபடியே நடக்கும்னா சூழ்நிலைகள் பொருளாதாரத்திற்கு செழிப்பிற்கு சாதகமாக இல்லாமல் இருந்தாலும் தேவனுடைய வாக்கு தத்துவங்களோடு உங்கள் எண்ணங்கள் இணைக்கப்பட்டு இருக்கட்டும் சூழ்நிலைகள் பொருளாதார செழிப்பிற்கு சம்பந்தம் இல்லாமல் எதிர்மறையாக இருந்தாலும் உங்கள் எண்ணங்கள் தேவன் கொடுத்த செழிப்பான வாக்கு தத்துவங்களோடு இணைக்கப்பட்டு இருப்பதாக செழிப்பு முதலாவது எண்ணங்களுக்குள் வரும்போது தான் வாழ்க்கைக்குள் வருகிறது என்ன சொல்ல வரனா பி லாக்டு வித் த ப்ராமிஸ் ஆஃப் காட் அருமையும் மகா மேன்மையுமான வாக்கு தத்துவங்கள் நமக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது நான் உனக்கு சொல்லவில்லையா இந்த இடத்துல இருக்கிறாரு பவுன் சொல்ற எனக்கு சொல்லப்பட்டபடியே நடக்கும் எல்லா இடத்துலயும் வேர்டு தான் மேல நிக்குது பாருங்க அது எல்லாத்தையும் மாத்திரம் இன்னொரு இடத்துல சொல்லப்பட்டிருக்குது சொல்லப்படுகிற வார்த்தை மரியாதை நோக்கி விசுவாசித்தவளே பாக்கியவதி கர்த்தரால் அவளுக்கு சொல்லப்பட்டவைகள் நிறைவேறும் யோசா பார்த்து சொல்றார் நான் உனக்கு கட்டளையிடவில்லையா டாக்டர் என்ன சொன்னார் வக்கீல் என்ன சொன்னார் சூழல் என்ன சொல்லுச்சு பொருளாதார நிபுணர்கள் என்ன சொல்லுகிறார்கள் நான் உனக்கு என்ன சொன்னேன் அது மட்டும் தான் நடக்கும் அழகாக எழுதினார் ஞானிகளுடைய ஞானத்தை அவமாக்கி குறி சொல்லுகிறவர்களே குறிய என்ன செய்வாராம் அபத்தமாக்குவாராம் அதாவது சயின்ஸ் வேர்ல்டுனாலும் சரி இல்ல ஸ்பிரிட் வேர்ல்டுனாலும் சரி எது என்ன சொன்னாலும் அடிச்சு தகர்த்து தம்முடைய ஊழியக்காரனின் வார்த்தையை நிலைப்படுத்துவாராம் எப்பேற்பட்ட தேவன் எப்பேற்பட்ட தேவனுக்கு ஊழியம் செய்யறோம் நாட்டு பிரதமர் சொன்னதை நீங்க சொல்றதுக்காக மாத்துவாராம் தேவன் அப்படி என்றால் இந்த நாட்டின் உங்களுடைய ஆலோசனைகள் சட்டங்களாய் மாறும் வரும் நாட்களிலே உங்கள் ஆலோசனைகள் பதினைந்து வருடங்களுக்கு முன்பாக ஒருத்தர் என்ன பார்த்து தலையில கை தீர்வு சொன்னாரு உங்கள் ஆலோசனைகள் தேசத்தின் சட்டங்களாய் மாறும் நீங்க சட்டம் போட வேணாம் சார் இப்படி இருந்தா நல்லா இருக்கும் அப்படின்னு போவீங்களா இனிமேல் இப்படிதான் இருக்கணும்னு வாழலாம் அதுதான் யோசிப்ப சொன்னான் அவன் ஆலோசனை சொன்னா சட்டம் வாங்கினா பெரிய தேவனங்களுக்குள் இருக்கிறார் எண்ணங்கள் உயர்வானதாக இருப்பதற்கு எளிமையான வழி வார்த்தை இணைக்கப்பட்டிருப்பது வார்த்தை இணைக்கப்பட்டிருங்க அது எந்த உயரத்துக்கு தூக்கிட்டு போகணுமோ அது உங்களை தூக்கிட்டு போயிடும் தேவனுடைய வார்த்தையோடு தொடர்புடைய எண்ண உடையவர்கள் மனித உயர்களுக்கு உயரங்களுக்கு அப்பாலான உயரங்களில் நடக்கிறார்கள் அவங்க மட்டும் அந்த அந்த ஹைட்ல நடந்துகிட்டு இருப்பாங்க நண்புக்குரிய <laughs> ஒரு 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 குட்ஸு வந்து வண்டி இல்லாட்டி வந்து ஒரு ட்ரக்கு வந்து எப்படி வந்து என்ஜினோட கனெக்ட் ஆயிடுச்சுன்னா அது எங்கே போகுதோ அங்கே தான் அந்த குட்ஸ் எல்லாமே போகும் அப்படி தான் உங்கள் எண்ணங்கள் லோடு உங்கள் வாழ்க்கை தொடர்புடையதாக இருக்கிறபடினால் அந்த எண்ணங்கள் எங்கே போகுது அங்கே தான் வாழ்க்கை போகும் அதனால் அந்த எண்ணங்கள் போகிற வழி தான் வாழ்க்கை போகும்ன்றனால எண்ணங்களை விட்டிங்கன்னா அது தவறான இடத்துக்கு கொண்டு போயிடுது அதனால் எண்ணங்களை எங்கே மாற்றுறீங்க நீங்கள் வாக்கு தத்துவத்தோட லாக் பண்றீங்க அப்ப வாக்கு தத்துவம் எங்க போகுதோ அங்க உங்க எண்ணம் போகுது என்ன எங்க போதோ வாழ்க்கை அங்க போகுது ஆமீன் சொல்லுவோம் இன்ஃபர்மேஷன் ஒரு மனுஷன் யாருனா அவனுக்கு என்ன இன்ஃபர்மேஷன் வந்திருக்க வந்தா மனுஷன் அவன் அந்த ஸ்டாண்டர்ட்ல வாழ்வான் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் சார் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் சார் நான் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி நாலுல உடனே கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் இன்ஜினியரிங் நான் உடனே ஆயிரத்தி செ
இன்ஜினியர் 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 டாக்டர் தான் எடுத்து ஃபுல்லா டாக்டர் தான் இப்போ நீட்டுன்றாங்க ஆமாம் நீட்டு 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 அடுத்து ஷார்ட் இப்படியே மாறி அந்த அந்த நேரத்தில் எது ஆனால் பல டிபார்ட்மெண்ட்ஸுக்கு ஆளே இல்லாமல் காத்துக்கிட்டு இருக்கிறாங்க சில டிபார்ட்மெண்ட்லாம் சொல்லி ஐம்பதாயிரம் ரூபா அறுபதாயிரம் ரூபா நான் சொல்கிறது வந்து நாற்பதாயிரம் ரூபா சம்பளம்லாம் வந்து பத்து வருஷத்துக்கு பதினஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னாடியே சொன்னாங்க இதெல்லாம் கவர்மெண்ட் இது அது அந்த அந்த கோர்ஸ்லாம் எவனும் எடுக்கிறது இல்லை படிக்கிறது இல்லை அங்கே பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் போய் பார்த்தீங்கன்னா அந்த டிபார்ட்மெண்ட்லேயே ஒரு பத்து பேர் வந்து அப்படியே விசில் எடுத்து வீசிக்கிட்டு பாங்க எங்களுக்கு வேலையும் வராது மாதத்தில் ரெண்டு வேலை இந்த உணவுப் பொருள் பகுப்பாய் மையம் போடுறாங்க பார்த்தீங்களா அங்கே போய் பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே விசில் எடுத்துட்டாங்க ஆனால் சம்பளம் எல்லாம் கேட்டிங்கன்னா எல்லாம் அறுபதாயிரம் ஐம்பதாயிரம் லைப்ரேரியன் போட அவர் பாட்டுக்கு முன்னு தூக்கிட்டு இருப்பார் இதெல்லாம் இருவேன் இதுக்கெல்லாம் அவன் படிக்கிறதே கிடையாது இவங்க வந்து எப்போவுமே வந்து அப்படியே பரபரப்பாகவே ஒரு வேலையை செஞ்சு ரத்தம் சதை எலும்பு பரவாயில்ல உங்களுக்கு அந்த அழைப்பு இருந்தால் நீங்கள் செய்யுங்க கத்தர் நல்லவர் ஆமாம் நல்லா தூக்கிட்டு போய் பக்கத்து வீட்டில் ஒரு அம்மா டாக்டரு அந்த அம்மா டாக்டர்னால் நான் தூங்க முடியாது சார் நைட்டு பன்னெண்டு மணிக்கு ஒரு மணிக்கெல்லாம் வந்து பெல் அடிப்பாங்க இல்லை டாக்டர்மா டாக்டர்மா டாக்டர்மான்னு கத்துவாங்க அந்த அம்மா நீ யாரும் கதை திறக்க மாட்டேன் வந்து கத்திட்டு இருக்கிறதுல போய் நானே கூட்டு வைத்தியம் பார்த்துடலான்ற அவளுக்குலாம் யோசித்துருக்கேன் அப்போ அப்படியே யோசிச்சு என்னடா அது நிம்மதியாக தூங்க முடியல இப்போ கத்தர் சொன்னார் நீ ப்ளஸ் டூ படிக்கும்போது எத்தனை தான் டாக்டர் அவன் கேட்டுருக்கேன் இப்போ தெரியுதா உன்னே நான் டாக்டர் ஆகல ஆண்டு ஒரு அப்படியே மனங்கால் போட்டுருவேன் கூடா கூட ஸ்தோத்துறாங்க நீங்கள் நிம்மதியாக தூக்கிட்டு இருக்கேன் ஆனால் சிலருக்கு அந்த அழைப்பு இருக்கிறது அவங்க செய்யலாம் இப்போ இன்றைக்கி வந்து நான் விசுவாசியாக இருந்தாலும் லீவாக போட்டிருப்பேன் சத்தியம் லீவாக போட்டிருப்பேன் ஆனால் என்ன பண்ணுற பிரசங்கி ஆகி போயிட்டோம் இன்றைக்கி நான் எந்த வேலையில் இருந்தால் லீவ் போட்டிருந்திருப்பேன் எந்த வேலையில் இருந்தாலும் லீவ் போட்டிருப்பேன் ஆனால் இந்த வேலையில் நான் லீவு போட முடியாதபடிக்கு அந்த சந்தோஷத்தை விட ஒரு அதிகமான சந்தோஷத்தோடு இதை நான் சீரியஸாக சொல்கிறேன் கொஞ்சம் நேரம் யோசித்து பார்த்தேன் பிரசங்க பண்ணுறது சந்தோஷம் ஆயிடுச்சு அப்படியே கிளம்பி வேண்டிய எவ்வளோ ஒரு சந்தோஷமான விஷயம் பாருங்கள் ஸோ இப்போ நம்ம எவ்வளோ கூடி இருக்கிறோம்னா அப்படியே வீட்டு பக்கம் உட்காந்து ஜன்னல் பக்கம் தான் சார் கும்பு அனுபவிக்கலாம் ஆனால் அதை விட ஒன்றை அனுபவிக்கணும் நான் வந்திருக்கும் பார்த்தீங்களா அதுதான் மேட்டர் தேவன் எப்போவுமே இந்த உலகத்தில் எல்லா என்டர்டெயின்மெண்ட்டை விட மேலான என்டர்டெயின்மெண்ட் ஆகுது Amen! Amen! Amen!